Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Es momento de ver uno de los palacios más famosos del mundo, el Palacio de Versalles en Francia. Empezamos esta historia en 1624, cuando el rey Luis XIII manda construir un pabellón de caza en lo alto de una colina. Este consistía en un modesto edificio en forma de U, rodeado por un foso. Hacia 1634 el pabellón de caza ya había sido demolido y reemplazado por un pequeño palacio que sería usado como una de las tantas residencias que tendría a su disposición el monarca francés. Por la forma en U del palacio se genera un patio en medio, llamado patio de mármol. A partir de esta fecha se empezaron a hacer ampliaciones y a adecuar jardines, con el diseño de Jacques Poisson. Estos jardines serían fuertemente modificados en el futuro, pero marcaron los ejes principales que se mantienen hasta la actualidad. Luis XIII murió en 1643 y su heredero Luis XIV solo tenía 5 años de edad. Su madre Ana de Austria estuvo como regente hasta la coronación de Luis XIV en 1654. En 1661 Luis XIV le asigna al arquitecto Luis Lebu la ampliación del palacio, con la prolongación de dos nuevas salas encuadrando una explanada, llamada Patio Real. Y para superar el desnivel, se construyó una plataforma circular inclinada, con tres caminos para el acceso. Mientras la jardinería quedó a cargo de André Lenot, que adecuó toda esta zona con jardines, un invernadero para naranjos al sur, aprovechando la pendiente del terreno y además la Casa de las Fieras, un pequeño palacio con forma octagonal, rodeado de patios con animales de todo el mundo. Los visitantes podían apreciarlo todo desde arriba, caminando por un balcón perimetral en el edificio central. En 1664 se inauguró el palacio, pero las obras en los jardines continuarían, todo bajo la dirección del Lenotro. En 1665 se hizo un laberinto en los jardines. En 1666 se termina en el centro del jardín el parterre y el estanque de la tona. Y también la arboleda de la estrella. Por esta época se hizo una gran zona verde, llamada alfombra verde, flanqueada por estatuas y jarrones. En 1667 se inicia la excavación del gran canal de 2 metros de profundidad. En 1670 se terminó la Gruta de Tetis, un edificio rectangular con tres nichos en su interior, para instalar un grupo escultórico, que hace alusión a Apolo y las ninfas. El verdadero uso de este edificio era disimular un estanque en la parte superior, que contribuiría al funcionamiento de las fuentes, el cual veremos más adelante. El rey deseaba ampliar el palacio aún más, encargándole nuevamente esta labor a Luis Lebu. Ya en esta época se había logrado construir simétricamente dos apartamentos, uno al norte para el rey y el del lado sur para la reina, conectados a través de una terraza. Pero este año el arquitecto murió y las obras continuaron bajo la dirección de François Dorbé. Volvamos a los jardines. Tenemos ahora, en 1674 se hicieron los parterres de agua, dos grandes estanques ante la fachada occidental del palacio, y se remodelaron los parterres norte y sur a los lados. También se hizo la arboleda del teatro de agua. Al otro extremo de la alfombra verde se instaló la fuente de Apolo. En la esquina del jardín el estanque del espejo y la isla del rey. En 1675 se hizo la arboleda del encélado y la arboleda de la fama, después llamada de las cúpulas, y además la arboleda de las tres fuentes. El palacio de Versalles fue el favorito de Luis XIV y su antecesor, por lo que poco a poco muchas actividades importantes del gobierno fueron desplazándose hacia Versalles, lo que significaba que debían hacerse nuevas construcciones. 
En 1678 se le encargan las obras al arquitecto Jules Mansart. Una de las primeras intervenciones fue el cierre de la terraza para hacer un gran salón, que veremos más adelante. Así como esta, muchas obras empezaron a realizarse en el palacio. En 1679 se inicia la construcción del ala sur, también llamada ala de los príncipes, incluyendo tres patios en medio. Y al norte una fuente, que más adelante tomaría el nombre de Fuente de Neptuno. También la arboleda del Arco del Triunfo, que incluía un arco de triunfo metálico, el cual ya no se conserva. Este año además se terminó el Gran Canal, y en torno a este muchos más jardines. Mientras en el Gran Canal fue puesta una flotilla de barcos. Con el tiempo el prestigio de Versalles hizo que desde toda Europa los reyes quisieran tener barcos circulando por el Gran Canal de Versalles. Pero estos barcos extranjeros solo permitieron que los franceses pudieran obtener secretos navales de sus vecinos, principalmente de los ingleses. La otra función del Gran Canal está relacionada con el sistema hidráulico. El agua era bombeada desde un estanque cercano hasta la cima de la Gruta de Tetis. Con la diferencia de altura y la reducción paulatina del espesor de las tuberías, podía conseguirse que solo con gravedad funcionara la fuente. Esta fuente además haría funcionar la siguiente que esté en un nivel más bajo, y así hasta hacerlas funcionar todas. Finalmente el agua terminaría en el Gran Canal, y desde aquí bombeada nuevamente hasta la Gruta de Tetis. Para que el sistema funcionara se requería de molinos de viento, animales de tracción y supervisión permanente por lo que las fuentes solo se encendían para eventos importantes o en presencia del rey. Con todas estas remodelaciones, el antiguo palacio de Luis XIII estaba desentonando con la elegancia del resto del edificio, por lo que fue ricamente ornamentado. Junto con esto se concluyeron las salas de los ministerios, dos edificios idénticos enmarcando el patio de honor cerrado por la Puerta Real al oeste y por la Puerta de Honor al este. En 1681 se terminaron las pequeñas caballerizas y al año siguiente se terminaron las grandes caballerizas. Pero estas no solo eran establos, sino que eran dos escuelas militares. Y aunque tenían enfoques diferentes, existía rivalidad entre ambas escuelas. El espacio entre las caballerizas y la Puerta de Honor pasa a ser entonces la Plaza de Armas. Este año además el rey trasladó la sede del gobierno y la corte desde París hasta Versalles, convirtiendo esta ciudad en la capital del Reino de Francia. Con estos cambios ahora el palacio necesitaba más espacio para poder albergar a mucha más gente. En 1683 se terminó el Salón de Baile, una arboleda con un espacio en medio, rodeado por setos escalonados. En 1684 se demolió la Gruta de Tetis, para dar espacio a una nueva ampliación del palacio, mientras el grupo escultórico se repartió por todo el jardín. Este año se terminó el Gran Común, un edificio destinado a actividades relacionadas con servicios prestados al palacio. Este año además se terminó la Galería de los Espejos, un salón alargado, decorado con piedras de diferentes colores. Para esta época, los espejos de gran tamaño eran muy difíciles de fabricar y por lo tanto costosos, pero esto no impidió cubrir con espejos la mitad de los arcos del salón. Con esto, el rey buscaba demostrar que en Francia estaban avanzados en la producción de vidrio, incluso por encima del famoso vidrio veneciano. En 1684 se retira la Isla del Rey del centro del estanque. En 1685 se hizo la Arboleda de la Columnata, una arboleda con un espacio circular, bordeado por una arcada y una serie de fuentes. Este año, para compensar la pérdida de los depósitos de agua sobre la Gruta de Tetis, se construyeron unos nuevos y más grandes depósitos de agua al norte del palacio. En 1686 se remodeló el invernadero de los naranjos y sus jardines. Con la sede del gobierno instalada en Versalles, la vida en el palacio se volvió muy ajetreada. 
Así que para tener un lugar íntimo donde la familia real pudiera descansar, en 1687, sobre un edificio previo, fue construido el Trianón, un palacio rodeado de fuentes y jardines. El Trianón se conecta al Palacio de Versalles a través de la Avenida del Trianón, pero también se podía llegar hasta él en bote por medio del Gran Canal. En 1689 fue terminada el Ala Norte, ocupando el lugar que tenía la fuente de Tetis. En 1709 se instaló una fuente en este espacio, y por la forma que toman los chorros al unirse, este lugar fue llamado Arboleda del Obelisco. En 1710 se terminó la última de las obras iniciadas por Mansart, la Capilla Real, aunque el arquitecto murió poco antes de la conclusión de la capilla. Antes de seguir, es momento de ver un detalle más en los jardines. El paisajista André Lenot trazó unos ejes imaginarios para enmarcar diversos elementos, haciéndolos parecer del mismo tamaño. Además, por las inclinaciones del terreno, la perspectiva es dinámica. Iniciando en la terraza superior, no se logra ver nada más que los jardines lejanos. Luego solo se logra ver un cuadrado de césped y al fondo la fuente de Apolo y el Gran Canal. Después aparece de repente ante el observador la fuente de la tona. Y si se sigue avanzando, se descubre que ese cuadrado de césped realmente es un gran rectángulo. Y finalmente se llega hasta la fuente de Apolo, ante el Gran Canal. En 1715 muere Luis XIV y le sigue Luis XV, que solo tenía 5 años. Durante sus primeros años se encargó de todo su primo segundo, Felipe de Orleans, como regente que volvió a mover la corte y la residencia del rey hacia París, hasta 1722, cuando estas actividades volvieron a establecerse en Versalles. En 1742, Ange Jacques Gabriel es nombrado como primer arquitecto del rey, por lo que es el encargado de hacer todo tipo de ajustes que se requieran en el palacio. En primera instancia, la gran mayoría de esas intervenciones fueron en los espacios interiores, y afectarían muy poco la apariencia externa del palacio. Entre las nuevas construcciones tenemos el pequeño Trianón, un modesto palacio gestionado por Madame de Pompadour, amante del rey. Ella buscaba tener un espacio mucho más íntimo por fuera del Trianón, ahora llamado Gran Trianón. Sin embargo, ella solo pudo contemplar algunos edificios auxiliares, ya que el pequeño Trianón solo fue terminado hasta 1768, después de su muerte. En 1770 se lleva a cabo en la Capilla Real el matrimonio del heredero al trono, con María Antonieta de Lorena, archiduquesa de Austria. Y en el marco de esta celebración es inaugurado en el extremo norte del palacio la ópera. En 1771 se inicia la renovación de toda la fachada oriental. Para facilitar este proceso, la Puerta Real fue desmontada y reemplazada por una empalizada. En 1774 muere Luis XV y es coronado como rey su nieto, Luis XVI, pero este no haría grandes intervenciones en el palacio. En 1778, por los altos gastos de mantenimiento, el laberinto es suprimido y reemplazado por otro jardín, conocido como la Arboleda de la Reina. Además, en esta zona se construyó la Arboleda de los Baños de Apolo. Aquí terminó instalándose parte del grupo escultórico que estaba en la Gruta de Tetis. Por esta época, buscando alejarse de la rigurosidad de la corte, la reina María Antonieta empieza a mandar a construir una serie de edificios detrás del pequeño Trianón. Por ejemplo, un exclusivo teatro para un centenar de personas. Además, en 1782, la reina manda a construir un conjunto de edificios, conocidos como la Aldea de la Reina, para estar en contacto con la vida del campo. Entre estos lugares podemos destacar una torre que servía como observatorio, para comunicarse por señales con el Palacio de Versalles. El reino pasaba por una crisis económica y en medio del hambre, el pueblo acudió al palacio y se corrió el rumor de que María Antonieta dijo altaneramente que coman pasteles. Esto, aunque muy difundido, no se sabe si realmente ocurrió así. El caso es que el descontento del pueblo crecía. 
Debido a esto, en 1788, el rey convoca a los estados generales, una asamblea con representantes de la nobleza, el clero y el pueblo. Estos últimos habían conseguido ser la mitad de la asamblea. El pueblo estaba ganando poder y el rey cerró la asamblea, pero estos se siguieron reuniendo cerca al palacio, en un salón para jugar el juego de la pelota, decididos a redactar una nueva constitución. Mientras, el pueblo apoyaba a sus representantes con revueltas en París, destacándose la toma de la Bastilla. El rey terminó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a unirse a la asamblea, donde entre otras cosas se proclamaron los derechos del hombre y el ciudadano. En 1789 se corrió el rumor de que el rey conspiraba, pero la gente volvió a irrumpir en el palacio de Versalles para obligarlo a mover su residencia a París y así tenerlo más controlado. Sin la familia real todas las obras quedaron suspendidas y partes del palacio fueron puestas a disposición del pueblo. Espacios como los jardines y el gran canal fueron cayendo en decadencia. En 1791 la asamblea aprueba la constitución, quedando Francia como una monarquía constitucional. El rey, al ver su poder tan reducido, huyó junto con su esposa con rumbo a Austria, lugar de origen de María Antonieta, para buscar apoyo de un ejército extranjero, pero son capturados y puestos en prisión. Y antes de esperar las represalias de Austria, la asamblea les declara la guerra, mientras Napoleón Bonaparte empezó a figurar como militar. En 1792, la asamblea termina retirándole todo el poder al rey y convocan elecciones para un nuevo parlamento, en su mayoría miembros del partido jacobino, encabezados por Maximiliano Robespierre, el cual suprime la monarquía, proclama la república, el rey y la reina son juzgados y finalmente ejecutados. Por esta época los restos de las plantas ornamentales de los jardines del palacio fueron arrasadas y se usó el terreno para cultivar. También se desalojaron a todos los habitantes del palacio, dejando únicamente al personal estrictamente necesario para la vigilancia y el mantenimiento. A partir de aquí, el nuevo gobierno empezó a regir con el miedo, ejecutando a todo el que se opusiera. Esto terminó con Robespierre guillotinado y una nueva constitución en 1795. En 1799, Napoleón Bonaparte vuelve a Francia, y se nombra primer cónsul, y en 1804 se proclama emperador. Aunque Napoleón tenía intenciones de transformar Versalles en su palacio imperial, en primera instancia este escoge el Gran Trianón como residencia, mientras el palacio de Versalles fue redecorado, y se hicieron varios planteamientos de ampliaciones, pero estos últimos no se llevaron a cabo por la caída del primer imperio en 1814 y la restauración de la monarquía con Luis XVIII, hermano de Luis XVI. En todo este tiempo, edificaciones como la Casa de las Fieras cayeron en tal deterioro que terminaron siendo demolidas. Los pocos animales que quedaban con vida fueron trasladados a otros lugares. En 1817, el estanque de la Isla del Rey fue rellenado y ahora sería el Jardín del Rey. En 1818, Luis XVIII le encarga al arquitecto que ejecutaría el proyecto de Napoleón que modifique esta parte del palacio, con el fin de buscar simetría. Sin embargo, no se terminó. En 1824 murió Luis XVIII y se coronó su hermano Carlos X. El rey buscaba instaurar nuevamente una monarquía absoluta, como la que había antes de la revolución. En 1830 nuevamente el pueblo se alza contra el rey, haciéndolo abdicar, y este obliga a su hijo a renunciar a sus derechos. Luego de esto termina como rey su primo, Luis Felipe I. En 1832 el Gran Común fue habilitado como hospital militar, uso que mantendría hasta finales del siglo XX. En 1833 el rey decide convertir el palacio de Versalles en un museo, por lo que hace restaurarlo completamente. Entre los cambios más significativos está un torreón a manera de torre de vigilancia, 
y la destrucción de los apartamentos de los príncipes, para unirlos como un solo gran salón, llamado Galería de las Batallas. Este es el salón más grande de todo el palacio. En 1837 el palacio se reabierto como museo, con la dedicatoria a todas las glorias de Francia. Y al año siguiente se instaló en medio del patio de honor una estatua ecuestre de Luis XIV. En 1848, en medio de crisis, el rey Luis Felipe I se ve obligado a abdicar, siendo este el último rey de Francia. Y con esto empieza la Segunda República. En 1852, Napoleón III es elegido como presidente y al final de su mandato hace un golpe de estado para proclamarse emperador del segundo imperio francés. Conforme pasaron los años, el emperador perdía apoyo y se le fueron quitando facultades, fortaleciendo el poder del parlamento, hasta que en 1870, durante la guerra franco-prusiana, fue capturado como prisionero de guerra. Luego de esto, el Palacio de Versalles fue cuartel general del ejército prusiano durante el asedio a París. Mientras esto ocurría, Lugares como el Salón de los Espejos fueron usados como hospital. A comienzos de 1871, el rey Guillermo I de Prusia es proclamado en el Salón de los Espejos como emperador de Alemania. Pero no se quedaría en el palacio y sus tropas se retirarían un par de meses después con la firma del armisticio. Luego de esto, el gobierno de la república se estableció en el Palacio de Versalles utilizando la ópera real como lugar de reuniones para la Asamblea Nacional. En 1875 se instituye un parlamento bicameral, dejando al Senado en la ópera real y construyendo un nuevo hemiciclo en un patio del ala sur para la Cámara de Diputados. En 1879 estas asambleas fueron trasladadas a París, aunque se ha seguido usando la Sala de Congresos de Versalles para casos extraordinarios. En 1887, la conservación del palacio se le encarga al historiador Pierre de Noyac, que centra sus esfuerzos en lograr un equilibrio, sacrificando algunas adiciones para dar prioridad a zonas históricas. Por ejemplo, a principios del siglo XX, la Torre de Luis Felipe I fue retirada, estas intervenciones fueron muy bien recibidas por la alta sociedad y la comunidad académica francesa. Previendo la Primera Guerra Mundial, Pierre de Noyac trata de asegurar la mayor cantidad de obras de arte y al terminarse la guerra, en el Salón de los Espejos es firmado el Tratado de Versalles, un acuerdo de paz entre los países aliados y Alemania. Luego de esto, Pierre de Noyac renunció al cargo. En 1924, John Davison Rockefeller financió la restauración del edificio y los jardines, incentivando al gobierno francés a destinar presupuesto anual para el mantenimiento del palacio. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis ocuparon Francia, izando su bandera en diferentes monumentos del país, entre ellos el Palacio de Versalles. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Francia recupera el control del edificio y se empieza a gestionar su conservación integral que había sido demasiado intermitente desde hace más de un siglo con la Revolución Francesa. Por último, desde 1979, todo el complejo es considerado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, bajo el título de Palacio y Parque de Versalles. En 2008, la Puerta Real fue reconstruida y la estatua de Luis XIV fue movida a la Plaza de Armas. Esto levantó polémicas ya que regresar el palacio a su estado del siglo XVII sería negar la importancia de los acontecimientos del siglo XIX. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes, hasta la próxima.